मोरीस उंसिल by Morris. Morris is developed by the Arkwendi Tunnel kind of Overseas Development Council. Mm. In a PQLA, in the Kianamula, consider in the Kadangal Noka. And the remedy another developed by Indija might be regarded as an improvement, but shares the general problems of measuring quality of life in a quantitative way. जीवन नीवार क्वाटेटीव टेमसर पी क्यू एल एक्सप्लेन इन इन मत इंडेक्स इन कुरे क्रिटिशिम अलग लिमिटेशन उम्मीद अब कंपोणसान Morris combines three component indicators of uh, infant mortality, life expectancy, and basic literacy to measure performance in meeting the basic needs of the people. That is, the general basic needs satisfied. I am telling you, all the basic needs satisfied. In general, what kind of performance is there? प्रधान अब प्रोफेसर मोरिस यूस्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ आस द इंडिकेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ अब जन जन कुछ एक्सपेक्टेंसी एंमात्र अट बर्त सर्वैव कुटर इंफ मोर्टालिटी ए Infant mortality implies death before age one. That is infant mortality. That means instead of life expectancy at birth. That is birth. Like a genetic version of young people, that is how they survive. That is not only that. Life expectancy at birth is not only that. But that is infant mortality. That is not only that. One way is that we are going to. मरिकोटी मिनिमेक्टेंसी बेस्ट 
വേൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ആയിട്ടുമാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി ബേസിക് ലിറ്ററസി അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എത്ര പേരാണ് എന്താണ് സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് അല്ലെ കൂടുതൽ പേര് സർവൈവ് ചെയ്താൽ എന്താണ് ഗുണം അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ അതിൽ ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ആണെന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ബേസിക് ലിറ്ററസി അറ്റൻഡ് ചെയ്തവരുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് മാക്സിമം ആണ് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഉം ഇത് കൂടുതൽ എണ്ണം കാണിക്കുന്നതാണ് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് അതുപോലെ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ആണ് ഉം അല്ലെ നമുക്ക് ബേസിക് ലിറ്ററസി ഉള്ളവരുടെ എണ്ണം കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം വേസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് എന്നാണ് പെർഫോമൻസ് ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് അല്ല എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് പക്ഷെ ഇൻഫെന്റ് മോർട്ടാലിറ്റിയുടെ കേസിലാണെങ്കിലോ ഇൻഫെന്റ് മോർട്ടാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വയസ്സിൽ എത്തുന്ന അല്ല ഒരു വയസ്സിന് മുമ്പ് മരിച്ചു പോകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉം അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടുത്തെ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം അല്ല ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ആയിരിക്കണം ഉം അതായത് കുറഞ്ഞ അതായത് ഒരു വയസ്സിന് മുമ്പ് ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അവിടെ എന്താണ് ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന അപ്പോ അതാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോർ നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫ് ഇൻഫെന്റ് മോർട്ടാലിറ്റി ഇൻഫെന്റ് മോർട്ടാലിറ്റി ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് അതിന്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പോ എന്താണ് ഇൻഫെന്റ് മോർട്ടാലിറ്റി ദ ബെസ്റ്റ് ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദ മിനിമം ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം എണ്ണത്തിൽ നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം അതിന്റെ എണ്ണം കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആ കൺട്രി എന്താണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് വേസ്റ്റ് ആയിട്ടാണെന്നാണ് ഉം ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് അല്ല ഒരു ഒട്ടും ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് അല്ലാത്ത കേസിലാണ് ഇൻഫെന്റ് മോർട്ടാലിറ്റി കൂടുന്നത് ഉം ഫോർ കൺവേർട്ടിംഗ് ദ ആക്സൽ ലെവൽസ് ഓഫ് എ പോസിറ്റീവ് വേരിയബിൾ ഇൻ ടു എ നോർമലൈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് മിനിമം വാല്യൂസ് ആർ സബ്ട്രാക്ടഡ് ഫ്രം ദ ആക്ച് വാല്യൂസ് അപ്പൊ ശരിക്കും എന്താണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് വേരിയബിളിനെ ആക്ച്വൽ ലെവൽസ് ഓഫ് എ പോസിറ്റീവ് വേരിയബിൾ ഇൻ ടു നോർമലൈസ്ഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിനെ നമുക്ക് നോർമലൈസ്ഡ് ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം മിനിമം വാല്യൂസ് ആർ സബ്ട്രാക്ടഡ് ഫ്രം ദി ആക്ച്വൽ വാല്യൂസ് ആക്ച്വൽ വാല്യൂസിൽ നിന്ന് മിനിമം വാല്യൂ നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം അപ്പോ എന്താണ് മിനിമം വാല്യൂ കുറയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് എന്താ കിട്ടുന്നത് ഗ്യാപ് ഈസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ദ റേഞ്ച് നമ്മള് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ പോസിറ്റീവ് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ എത്രയാണോ അതിൽ നിന്ന് മിനിമം വാല്യൂ കുറയ്ക്കുന്നു അപ്പോ എന്താണ് അതിനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അച്ചീവ്മെന്റ് ലെവൽ ഓരോ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൽ എന്തുമാത്രം അച്ചീവ്മെന്റ് ലെവലാണ് ഓരോ കൺട്രിയും അറ്റൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ അച്ചീവ്മെന്റ് ലെവൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആക്ച്വൽ വാല്യൂ മൈനസ് മിനിമം വാല്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ മാക്സിമം വാല്യൂ മൈനസ് മിനിമം വാല്യൂ അതാണ് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ അതായത് ഓരോ ഇൻഡിക്കേറ്ററിനും നമ്മൾ എന്താണ് അതിന്റെ നോർമലൈസ്ഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് അതിനെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്ത് ആക്ച്വൽ വാല്യൂ മൈനസ് മിനിമം വാല്യൂ അതായത് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ഒരു കൺട്രി അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആക്ച്വൽ വാല്യൂ എത്രയാണോ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കുക അതിലെ മിനിമം വാല്യൂ കുറയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അതായത് ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാക്സിമം വാല്യൂ മൈനസ് മിനിമം വാല്യൂ അതിൽ എത്രയാണ് നമുക്ക് മാക്സിമം അറ്റൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതേ മൈനസ് മിനിമം വാല്യൂ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അച്ചീവ്മെന്റ് ലെവൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഒക്കെ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ അതുപോലെ മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ ആണത് ഇനി അപ്പൊ ഇതാണ് പോസിറ്റീവ് എന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്ററിന്റെ കേസിൽ പറയുന്നത് ഇനി അച്ചീവ്മെന്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഇൻഫെന്റ് മോർട്ടാലിറ്റിയുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇൻഫെന്റ് മോർട്ടാലിറ്റിയുടെ കേസിൽ എന്താണ് അച്ചീവ്മെന്റ് ലെവൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മ
infant mortality index plus basic literacy index. This is the indicators in the average. This is the indicators in the average. This the index in the average. This is 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 the Physical quality of life index is the indicators of life components. One life expectancy indicator, one infant mortality, one basic literacy. Life expectancy indicator is life expectancy at birth. Birth will survive in the birth. Infant mortality is the same as the birth. Basic literacy is the same as 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 the same the same as we have a physical quality of life index. We have a physical quality of life index. We have a study material. 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 Now, this is the physical quality of life index. This is the limitations. This is the first thing. There is no unanimity among economists as to the number and types of items to be included in such an index. This is the economist. E index le physical quality of life index le mono items se jarta madhi allengil. Ye da ana jarke andar nalla oru apply vatiya sa munda agon. Adana unanimity illa ennu varan. There is no unanimity among economists as to the number and types of items to be included in such an index. Seriya dum. Amala thongi allu munda ana physical quality of life index se mashra yana ata. This is the majority of indicators are inputs and not output such as education health appo endana idil parayna ella indicators um endana inputs aanu not outputs such as education health etc ipo endana infant mortality koranju ennu paranjadondu nammal endana nammude rajyathullavar ellavarum healthy aanannu artham illa appo endana inputine petti maatrame paranjittullu health Indicators are the life expectancy indicator, infant mortality indicator. Health is the mother of 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 the mother the mother of the mother Index level but basic literacy. Basic literacy is the same knowledge like on Lauru, input at knowledge left and Lauru, input at the Namuka, Kanaka Ganat Sadikulapo. Physical quality of life index is the number you see the indicators along the input sana, in the la output sala, and Nana for ever. Added that over another social indicators. Social indicators are concerned with the current welfare and are not related to the future. Hmm? That is the social indicators. Uh, 
എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കറന്റ് വെൽഫെയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ആൻഡ് ആർ നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഫ്യൂച്ചർ അത് ഫ്യൂച്ചറുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അല്ല കറണ്ട് വെൽഫെയർ ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾ എന്തുമാത്രം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് എന്നുള്ളതിലാണ് സോഷ്യൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിന് പ്രാധാന്യമുള്ളത് അല്ലാതെ ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള കാര്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇൻപുട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻപുട്സിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ് ഫ്യൂച്ചർ ഡെവലപ്മെന്റിനെയാണ് നമ്മളവിടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എന്നാണ് അർത്ഥം അടുത്ത ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് അസൈനിങ് വെയ്റ്റ്സ് ടു ദ വേരിയസ് ഐറ്റംസ് വിച്ച് മേ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ സോഷ്യൽ ഇക്കണോമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ സെറ്റപ്പ് ഓഫ് ദ കൺട്രി അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഓരോ ഇൻഡിക്കേറ്ററിനും കൊടുക്കേണ്ട വെയ്റ്റേജ് വെയ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പ്രാധാന്യം അല്ലേ നിങ്ങൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അറിയാം കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതിന് കൂടുതൽ വെയ്റ്റേജും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറഞ്ഞതിന് വെയ്റ്റേജ് കുറവും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ സി ബി സി എസ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് വെയ്റ്റേജ് മെയിൻ സബ്ജക്ട്സിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വെയ്റ്റേജ് കൂടുതലാണ് നാല് ക്രെഡിറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തരുന്നുണ്ട് അല്ലെ പക്ഷെ എന്താണ് പൊളിറ്റിക്സ് പോലുള്ള സബ്ജക്ടിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വെയ്റ്റേജ് കുറവാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഏൺ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് പോയിന്റ്സ് ഗ്രേറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഇൻഡു വെയ്റ്റേജ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പം ആ സബ്ജക്ടിന്റെ പ്രാധാന്യം അനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ മാർക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് മെയിൻ പേപ്പറിനൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ മാർക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വെയ്റ്റേജ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഇറ്റ് മേ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ സോഷ്യൽ ഇക്കണോമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ സെറ്റപ്പ് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ഇക്കണോമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ സെറ്റപ്പിനനുസരിച്ച് എന്ത് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് എന്താണ് വെയ്റ്റ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രോബ്ലം ണ്ടാകുന്നുണ്ട് മെനി ഓഫ് ദ സോഷ്യൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആർ സബ്ജക്റ്റീവ് ഇൻ ക്യാരക്ടർ കൂടുതലും എന്താണ് സോഷ്യൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് അല്ലെ സബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ആൻഡ് ഡിഫർ ഫ്രം കൺട്രി ടു കൺട്രി അത് ഓരോ കൺട്രിയിലും സോഷ്യൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അതിന് ഓരോന്നിന്റെയും പ്രാധാന്യവും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും മോറി സസൈൻസ് ഈക്വൽ വെയ്റ്റ് ടു ഓൾ ദ ത്രീ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് പക്ഷെ ഈ പ്രാധാന്യം അനുസരിച്ച് വെയ്റ്റേജ് വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ടില്ല മോറിസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈക്വൽ വെയ്റ്റേജ് ആണ് മൂന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിനും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് എല്ലാ കൺട്രിയിലും സോഷ്യൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിന് ഒരേ വെയ്റ്റേജ് ആണെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഒരേ പ്രാധാന്യം ആണെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ അതിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആര് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല മോറിസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇതിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡെക്സ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നേരത്തെ ഒന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുവാണ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡെക്സ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡെക്സ് ആയിരുന്നില്ല പഠിക്കേണ്ടിരുന്നത് ഫിസിക്കൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻഡെക്സ് ആയിരുന്നു പഠിക്കേണ്ടത് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഫിസിക്കൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻഡെക്സിന്റെ ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡെക്സ് ആണ് അതായിരുന്നു നമ്മൾ പിന്നീടായിരുന്നു പഠിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ഇവിടെ അത് കുറച്ച് ഡിസോർഡർ ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡെക്സ് എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവും ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡെക്സ് ഇസ് എ കോമ്പോസിറ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഓഫ് ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇൻകം അപ്പൊ ഇത് ഓർത്തോണം ഫിസിക്കൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻഡെക്സില് ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി ആയിട്ട് ബർത്ത് ഇൻഫെന്റ് മോർട്ടാലിറ്റി പിന്നെന്താണ് ബേസിക് ലിറ്ററസി ഈ മൂന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡെക്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി ഉണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെന്താണ് ഇൻഫെന്റ് മോർട്ടാലിറ്റി വരെ ഇൻകം ആണ് ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മഹബൂബ് ഉൾ ഹഖ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാകിസ്ഥാനി ഇക്കണോമിസ്റ്റ് ആണ് ഇൻ ദ ഇയർ
നയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ലോങ് വിറ്റ് അല്ലെ ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് രണ്ടാമത് പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നോളജ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ചോയ്സ് ടു അക്വയർ ലിറ്ററസി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻഫോർമേഷൻ എക്സെട്രാ അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ ലിറ്ററേറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജിനെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ എത്ര പേര് ലിറ്ററേറ്റ് ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ലിറ്ററസി റേറ്റിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ലിറ്ററസി റേറ്റ് മേ ബി കമ്പയർഡ് ഇൻ ദ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ടെഷറി ലെവൽസ് ഈ ലിറ്ററസി റേറ്റ് തന്നെ പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ മാത്രം കിട്ടുന്നവരുണ്ട് സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷനും കൂടെ കിട്ടുന്നവരുണ്ട് ഇത് മൂന്നും കിട്ടുന്നവരുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ലിറ്ററസി റേറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്നു ഇനി ഡീസൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഡീസൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഇൻകം വേണം അപ്പൊ അവിടെ ഇൻകവും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡെക്സ് ഇസ് എൻ ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് പി ക്യു എൽ ഐ ഇവിടെ പറയുന്നത് ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻകം മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് കമ്പോണൻസ് ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ലോങ് വെറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്നു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് എന്താണ് നോളജ് മെഷർ ചെയ്യുന്നു ഡീസൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻകം ഉപയോഗിച്ചാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി എന്താണ് എച്ച് ഡി ഐ ഡിവൈഡ്സ് ഓൾ നേഷൻസ് ഓഫ് ദി വേൾഡ് ഇൻ ദ സ്കെയിൽ ഓഫ് സീറോ ടു വൺ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ ഇൻഡെക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ടു വൺ ആണ് അപ്പൊ തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ത്രീ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് മിനിമം ഓഫ് സീറോ ആൻഡ് മാക്സിമം ഓഫ് വൺ അപ്പൊ ഒരു നല്ലതായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺട്രിക്ക് എന്താണ് എത്തിച്ചേരാവുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് വണ് വണ്ണിനോട് അടുത്തായിരിക്കും ഒരിക്കലും വൺ എന്ന് പറയുന്ന മുഴുവനും വണ്ണിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും പറ്റണം എന്നില്ല ആർക്കും പറ്റണം എന്നില്ല അപ്പൊ വണ്ണിനോട് അടുത്തുള്ള വാല്യൂ മാക്സിമം എന്നും സീറോയോട് അടുത്തുള്ള വാല്യൂ മിനിമം എന്നാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് എന്നാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ വേസ്റ്റ് പെർഫോമൻസും ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസും ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് വൺ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് സീറോ ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് മിനിമം ഓഫ് സീറോ ആൻഡ് മാക്സിമം ഓഫ് വൺ വാല്യൂസ് ഗിവൺ ദിസ് മെത്തേഡ് ഹാസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഓൾ നേഷൻസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഇൻ ത്രീ ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസസ് അപ്പൊ ഇനി ഈ മെത്തേഡില് എന്താണ് ഒരു നമ്മുടെ ലോകത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളെ മൂന്നായിട്ടാണ് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉള്ളവരും മീഡിയം ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റും ഹൈ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് മൂന്നായിട്ട് മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റിനെ എത്ര മുതൽ എത്ര വരെയാണ് സീറോ മുതൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ വരെ പൂജ്യം മുതൽ പോയിന്റ് അഞ്ച് പൂജ്യം വരെ ഉള്ള കാറ്റഗറിയിലുള്ള കൺട്രീസിനെ എല്ലാം ലോ ഹ്യൂമൺ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇനി മീഡിയം ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഒന്ന് മുതൽ പോയിന്റ് ഏഴ് ഒമ്പത് വരെയുള്ള ഗ്രേഡ് കിട്ടുന്ന രാജ്യങ്ങളെ മീഡിയം ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് അറ്റൈൻ ചെയ്തവരെന്ന് പരിഗണിക്കുന്നു ഇനി ഹൈ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സീറോ ടു പോയിന്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സീറോ ടു വൺ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ലോ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് മീഡിയം ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ഹൈ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി എന്താണ് ദിസ് മെത്തേഡ് മെഷേഴ്സ് ദ റിലേറ്റീവ് ലെവൽ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇവിടെ റിലേറ്റീവ് ലെവൽ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ചോയ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതുപോലെ എന്താണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ചോയ്സ് പിന്നെ എന്താണ് പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം ആസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്താണ് ആസ് എൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ മോണിറ്ററി വാല്യൂസ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഇൻ ജി എൻ ബി അതായത് പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് മെഷർ ചെ
medium human development high human development hmm? In a, uh, this takes per capita income as an indicator, the change in monetary value is adjusted in GND. That is, per capita income as an indicator, we have to the monetary value will be changed in the GND. This is measured on the basis of the unofficial education and middle age of school going population. In the measure in the Angana, the Angana number measure in a measure in another on the basis of unofficial education and the middle age of school going population. Above other which it is Namaga in the education, education Namaka measure in a devotum. On the basis of uh, development of skill of all the adults and infant mortality and the nutritious food they get. When all three indicators are included, an important indicator of human development is measured. Development, um, sorry. So, if you have any other things, you can see the gatebook. That's why you can see Okay, and a note reference Michelle Publishing Company, Taneja and Mayor Norena, would text in a reference text. Anna, as an author pursued a visit of it, whether PG level or a good deal of some goody, like a null than a man or a cake, than a referee and button or a book. Anna, as an author pursued a very and Dana, human development index on the wood to depot. Is another it raining available at Dulu. That's why I'm prepared to send you the note. So, I'm going to send you the note. I'm going to send you the note. I'm going to the Norway has the highest HDA value. Norway has the highest human development attention country. Our attention is 0.949. And occupies the first rank among the countries. And human development attention the first rank is Norway. Indic and Angela, Varsham, and then point six two four. I don't know. India rang a human development index in the value nor another upon median human development lay other old particular. Number ranked the country at a low one thirty one among one eighty eight countries. Noti and Bathet countries, Noti Mupatanamana, India. Point six two four either no India rang and no rain. Idana human development index upon the detail at the note and be needed there. In his day, limitations and the can. Wide divergence within countries. For example, countries like China and Kenya have widely different SDA scores depending on the region in question. Example North China poorer than South East. That is, then countries in that region have a lot of wide divergence, a lot of different inequality. Why is this? Inequality is one of the reasons why human development index is important. That is, countries in all these. For example, countries like China and Kenya have widely different HDI scores depending on the region. Region and Sergeant, then um, SDS course in a Valadium difference. Undai, hm? Above then, um, 
വയലിൽ ഡിഫറെൻറ് എച്ച് ഡി എസ് ഫോർസ് ആണ് അവർക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പൊ വയൽഡ് ഡൈവർജൻസ് വിദിൻ കൺട്രീസിൽ തന്നെ വയൽഡ് ഡൈവർജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വയൽഡ് ഡൈവർജൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അത് ഇതിന്റെ ഒരു പോരായ്മയാണ് ഇനി എച്ച് ഡി എ റിഫ്ലക്ട് ലോങ് ടൈം ചേഞ്ചസ് എക്സാമ്പിൾ ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി ആൻഡ് മെനോ റെസ്പോൺ ടു റീസെന്റ് ഷോർട്ട് ടൈം ചേഞ്ചസ് ഇപ്പൊ എച്ച് ഡി ഐയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും എന്താണ് ഷോർട്ട് ടൈമിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ അല്ല ഇപ്പൊ ഒരു ഒരാൾ എത്ര വർഷം ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഇപ്പൊ ജീ ഇപ്പൊ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് എത്ര നാൾ ജീവിക്കുന്നു എന്നതിനനുസരിച്ചേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതൊരു ലോങ് ടൈം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എച്ച് ഡി ഐയിൽ നമുക്ക് ലോങ് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ എത്ര പേര് ഇപ്പോ ഇത്ര വയസ്സ് വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ എന്താണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ അല്ല ഈ ഒരു ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഒരു ഷോർട്ട് ടൈമിൽ ഇപ്പൊ കെയിൻസ് പറയുന്ന എന്താണ് ലോങ് ടൈമിൽ എല്ലാവരും മരിച്ചു പോകും അല്ലെ അപ്പൊ ഷോർട്ട് ടൈമിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഗെയിൻസ് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഷോർട്ട് ടൈം ചേഞ്ചസിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ അല്ല ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ അത് എന്റെ ഒരു പോരായ്മയായിട്ട് പറയുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെയും ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി എന്താണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അടുത്ത് പറയുന്നത് എച്ച് ഡി ഐ ക്യാൻ ഹൈലൈറ്റ് കൺട്രീസ് വിത്ത് സിമിലർ ജി എൻ ഐ ബർക്യാപിറ്റ ബട്ട് ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡെക്സ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്യാൻ ഹൈലൈറ്റ് കൺട്രീസ് വിത്ത് സിമിലർ ജി എൻ ഐ അതായത് ഗ്രോസ് നാഷണൽ ഇൻഡെക്സ് ബർ ക്യാപിറ്റ ഗ്രോസ് നാഷണൽ ഇൻകം ബർ ക്യാപിറ്റ ബട്ട് ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് സിമിലർ എന്താണ് നാഷണൽ ഇൻകം ഉള്ള കൺട്രീസിനും എന്താണ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് അല്ല എന്താണ് സിമിലർ ജി എൻ ഐ പെർ ക്യാപിറ്റ ബട്ട് ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് ഇക്കണോമി പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം സെയിം ആണെങ്കിലും ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രീസിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ സെവറൽ അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് സച്ച് ആസ് ത്രെഡ് ഓഫ് വാർ ലെവൽസ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ ആക്സസ് ടു ക്ലീൻ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ എക്സെട്രാ അപ്പൊ ഇവിടെ ആകെപ്പാടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഡെവലപ്മെന്റിൽ ഡിഫർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന കൺട്രീസ് ആണിതെന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എന്താണ് ഡെവലപ്മെന്റിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന മറ്റ് പല ഫാക്ടേഴ്സ് കൊണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ത്രെഡ് ഓഫ് വാർ അല്ലെ ഒരു വാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വാർ അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രീസ് ഒക്കെ എന്താണ് പിന്നെ ഒന്ന് റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞെങ്കിൽ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ അത് ഡെവലപ്മെന്റിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ ത്രെഡ് ഓഫ് വാർ ലെവൽസ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ ആക്സസ് ടു ക്ലീൻ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ഇതെല്ലാം ഡെവലപ്മെന്റിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിനൊന്നും ഒരു പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടില്ല ഉം അപ്പൊ ഇത് അതിന്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഉം അപ്പൊ ഫിസിക്കൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻഡെക്സിൽ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ആ ഞാൻ ആ വെയിറ്റേജിനെ പറ്റി പറയാനായിരുന്നു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് എന്താണ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡെക്സ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ആ വെയിറ്റേജ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഉം ആ വെയിറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫിസിക്കൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻഡെക്സില് എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് എന്താണ് ഇൻഡെക്സിന്റെയും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു മൂന്നും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ചെയ്ത് അപ്പൊ ഈക്വൽ വെയിറ്റേജ് ആണ് ഇതിന് മൂന്നിനും കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നാണ് അർത്ഥം പക്ഷെ എന്താണ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡെക്സിൽ എന്തെല്ലാം മൂന്നിനും ഒരേ വെയിറ്റേജ് അല്ല കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പല വെയിറ്റേജ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് ആ നോട്ടിലൂടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ അതിന്റെ ഈ ബുക്കിൽ അത
എന്താണ് അഡൾട്ട് ലിറ്ററസിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കുറെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഈ ഇൻഡെക്സ് തമ്മിലുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം പിന്നെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ പോവർട്ടി ഇൻഡെക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ പോവർട്ടി ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പോസിറ്റ് മെഷർ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സമയം കഴിഞ്ഞു അപ്പം എന്താണ് ഹ്യൂമൻ പോവർട്ടി ഇൻഡെക്സിന്റെ ശരിക്കും പറയുന്നത് പോവർട്ടി അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് വേഴ്സ്റ്റും അതുപോലെ എന്താണ് ഹ്യൂമൻ പോവർട്ടി ഇൻഡെക്സിന്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം ഉം എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിളിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മടിയും തോന്നണ്ട വിളിച്ചോണം കേട്ടോ അത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ വിളിച്ചാലേ അറിയത്തുള്ളൂ നമ്മൾ ഈ മെസ്സേജുകൾ ചിലപ്പോൾ എപ്പോഴും ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എപ്പോഴും നോ നോക്കിയാലും നല്ല പക്ഷെ നോക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഡിലേ വന്നിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് ഉം ഓക്കെ ബാക്കി നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ